哈喽，大家好啊！好不容易牛牛上了几天课啊，泰国学校又开始放假了。他是一个什么节呀、啊？他什么节日放假？牛牛啊，他是一个什么节日放假？你们反正不知道啊。泰国这种乱七八糟节日特别多啊，所以又放假了。放假的话，今天我们就打算出门去玩两天啊，去国际化大都市曼谷去逛逛，是吧？呃，所以的话，明天休息，我们今天就打算出发啊。这样的话，我们可以节省一点路上的时间。但是今天晚上到不了曼谷，从清迈开车到曼谷要八九个小时吧。所以现在三点半，快四点了，快四点的话，我们开过去估计半路上休息。呃，想了一下，应该是到那个叫哪个城市啊？叫纳空沙旺啊。纳空沙旺住下的话，可能会比较合适。纳空沙旺是一个什么城市呢？纳空沙旺其实它是有很多老华人聚集的一个城市，然后在那个城市里呢，它还有很多很多的荷花。然后我在这边看到护城河里的那个荷花已经都已经开了啊，所以我在想那个地方它那个万亩荷塘啊，纳空沙旺那个万亩荷塘说不定也已经开荷花了。所以的话，今天晚上住在纳空沙旺，然后明天早上我们到那个呃水塘里去看看看看是不是有很多很多的荷花啊。行了，那我们现在就开车了。沿着十一号公路一直开就能到曼谷，啊，去曼谷的这趟路我都已经不需要导航了啊，太熟悉太熟悉了。然后往着南部去，反正都得沿着这个公路开。反正每一次啊，我只要一开上这个公路，往着那个方向开，哎、啊，我就心情舒畅，特别的开心。啊，你看着这个蓝天白云是吧？哎，往着那个方向走了，嗯，可以的。出门先把油加满啊！我每次去曼谷都是到这个加油站来加个油，因为这个加油站有肯德基啊，我们就买个肯德基，路上就这么啃着吃了。前面的这个小三轮你们看到了吧？前面这个小三轮就是流动的炸串的摊儿啊，到处都能看到。行，我们来加个油。哎呀，现在油价也高了，我还好是个柴油车啊。柴油车的话，像我家这个 B 七 ，B 七的这个油是三十三点几泰铢吧，相当于是六块多钱人民币一升啊。然后我看到那个九十五号，九十五号已经要五十多泰铢了，要十十块钱多了一升油，那、啊、油钱真的是贵。我记得就是疫情前吧，就是。对，一九年，一九年是我最后一次去马来西亚嘛，那时候的那个油价是最便宜的，马来西亚也便宜，泰国也便宜，便宜到离谱，你知道，你便宜的到比矿泉水还便宜。我在马来西亚租了个车，然后在那儿加一箱油，五十块钱人民币加满了，我都懵了。后来我才留意到，哦，原来是油价便宜了。但是现在我估计马来西亚油价也不见得啊，肯定也上去了，肯定。行啊，加完油我们去吃个肯德基。啊，到了这个休息站的肯德基，来买一个。好了，我的肯德基好了，然后他们都是给个杯子啊，然后就自己去打饮料，所以他们的饮料是无限畅饮的啊。你要是在这个地方坐下来吃的话，我是打包走了。你要坐下来吃的话，这个地方就随便喝，想喝多少喝多少。喝什么呢？算了吧，谁路都不好喝。啊，啃着汉堡，开往曼谷。<笑>好，我们现在转到了一号公路啊，一号公路，听听就是通往首都的公路，对吧？呃，真的是在泰国，我特别特别喜欢公路旅行。其实你说从清迈啊，一路如果飞到曼谷，其实也就两百多块钱，便宜的时候一百多块钱就够了。哎、呃，但我还是比较喜欢公路旅行。一个呢，就是说我东西不用哎、呃、都大包小包的拎着，对吧？扔在车上，车就像个移动的家，啥玩意儿都可以在车上找到充电啊什么呀，啥事儿都没有，对吧？第二呢，到了曼谷以后，确实是那、呃、有辆车，哎、呃，方便很多。哎呦，开了这么久，现在七点钟，七点钟了，还有两个小时，天已经开始黑下来了。我们又找到个休息站，上个洗手间休息一下，冒个烟啊，给你们看看啊，又到一个休息站。
缺失的差不多了，上车继续出发。哎呀，哎呀，还有两小时二十二分。到了，到了，到了。B two 这家 B two 我曾经好像来住过的是，一般来说在泰国啊，像 B two 这种酒店就是啊中规中矩的啊，你说也不会给你什么惊喜，但是也不会给你什么失望。你路上如果赶路，不是说要享受啊什么的话，呃，就选择这种 B two 挺好的啊，挺干净的。前两天的新闻里还在说，说是泰国要取消那个口罩的那个禁令了啊，说是大家都可以不戴口罩。哎，结果今天那个总理又出来辟谣了啊，说是没这事儿啊，大家还是得戴口罩。好，到了，等一下吧。他又正反了是吧？好嘞。哦，还可以房间。这房间多少钱啊？嗯，一百多块。一百多块啊？哎，可以啊，挺好，挺好，挺好，一个家庭房。啊，那就这样吧，你叫个外卖，我饿了。好。啊，饿了。这么便宜哦！哎，真的是。在泰国啊，点外卖现在也特别的容易，全中文的“熊猫外卖”这样，特别方便啊，点起来就什么菜都有啊，反正周边啊什么跟跟国内的那个点的软件一模一样。对，然后选一个地址，你看我们住这个酒店嘛、嗯，很简单的，你把它拉过去就可以了。啊，点完了，点了一堆的炒菜，呃，结果多少钱？五百多铢啊，五百多铢，一百多块钱。现在是优惠，不要外送费的。啊、哦，还免费外送的，哎，还要那个吸管，要吸那个免洗餐具。哦、对,对,对,对对对，这个这个你们以后如果要买啊，一定要打勾，不然的话，他就几个塑料袋给你装过来了，什么盘子了、碗了、筷子，什么都不给你啊，你拿过来会让你疯了。提倡环保啊，提倡环保，所以你要把这个勾打上啊。外卖来喽，拿外卖去了。Hello， 下来就是高菜吗 ？OK， 是来 OK 啦。OK， 咁样。哎呀，旅行当中啊，你说出门了，有一个外卖。外卖的 A P P， 呃，你说可以在酒店里、房间里躺着就能吃到外卖啊？那能够大大的提升旅行的体验，是吧？嗯，在房里待着就不想出去，呃，但是又馋，你怎么办呢？你只有叫外卖，是吧？谁要我们馋呢？哎，真的是，可以去好好吃起来了。哎，他没给没给餐具吗？又没给餐具吗？菜是不错啊，他们餐具我忘了给，这个真的是打了勾了也没给，真麻烦，所以他得自己想办法，是吧？还好他们这里有有有有勺子啊，有点勺子，哎，就用勺子吧，你没办法呀，将就着来了吧，只有。打了个电话问前台，问前台有没有，前台说没有啊，那这所以就是说。星级酒店啊，有时候它贵啊，它就贵的有道理。你在星级酒店里就有求必应，是吧？你说要啥，马上都给你拿上来。哎，服务好的要命，对吧？这个就是说，哎，价格还是决定一切。菜很不错啊，啊鸡爪子是吧？然后这是什么？南瓜藤，然后干炸大肠，哎，这个我喜欢了。鸡翅，然后还有一个咸蛋黄炒鱿鱼，还有啥？没啦。哦，还有那个。还有我要的那个荷包蛋，嗯，可以，不错，干炸大肠，<笑>嗯，好吃。这一家就是没啤酒，所以就叫了个可乐。哎呀，你说这怎么可能瘦是吧？嗯，我们一共这五个菜啊，五个菜三个饭，呃，点下来大概五百多铢吧，反正一百来块钱
，啊，反正差不多，也就是这就纳空沙王这边的一个消费的一个标准，对，三个人吃，呃、三个人吃大概一百块钱的样子啊，就这个样子，吃不完，吃不完，嗯，说明还是可以的，对不对？